Heute sehen wir uns an, wie Vorjahres- und Year-to-Date-Werte in Power BI berechnet werden können. Ich habe dazu im Power BI folgendes vorbereitet. Ich habe mich einerseits auf das Datenmodell bereits verbunden und eine Tabelle erstellt, die mir den jährlichen Umsatz anzeigt. Diese Tabelle möchte ich nun um eine weitere Spalte erweitern, die mir den Vorjahreswert anzeigt. Dazu springe ich in die, an in die Datenansicht, wähle die Tabelle, in der das neue Schmäscher angezeigt werden soll und mache einen Rechtsklick und erstelle ein neues Measure. Verwende den Namen Vorjahreswert. Muss nun die entsprechende Berechnung angeben. Dazu bietet die Sprache DAX mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine häufige äh, Option ist die Verwendung von Calculate. Calculate entspricht in etwa die Summe Wenn Funktion in Excel nur mit mehreren Auslegungsmöglichkeiten und ist da sozusagen mächtiger. Und gebe dann in, in der ersten Spalte an, welche, welches Mesche ich summieren möchte. In meinem Fall den Umsatz. Sales Amount und gebe im nächsten Schritt an, dass ich den Vorjahreswert ermitteln möchte, das Datum. Dazu habe ich die Funktion Same Period Last Year und gebe dort ganz einfach die Datumspalte an. Ich bestätige mit Enter und habe nun diese neue Spalte in der entsprechenden Tabelle vorhanden. Nennt sich Vorjahreswert und kann diese nun hier verwenden. Und wie man sehen kann, entspricht nun der Vorjahreswert exakt dem Wert des Jahres zuvor. Häufig ist auch eine weitere Auswertung der Year-to-Date-Wert. Dazu gehen wir in der gleichen Reihenfolge wieder vor. Wir wählen die entsprechende Tabelle aus, machen einen Rechtsklick auf Neues Measure nennen es year to date wert und verwenden nun die Funktion total year to date. Hier muss ich lediglich den Ausdruck angeben, nachdem gefiltert werden soll. Es entspricht in meinem Fall dem, die dem Date. In meinem Fall fehlt noch der Ausdruck zum Fact Internet Sales Sales Amount und kann nun die Funktion mit Enter bestätigen. Ich gebe dann nun diese neu berechnete Spalte hinzu und erhalte nun den Year-to-Date-Wert. Diesen kann ich genauso prüfen, indem ich den Vorjahreswert nehme und, und gebe nun die Spalte Month hin.
hinzu und sehe, dass die Summe aus Monat 1 und Monat 2 den Year-to-Date-Wert entsprechen. Falls ihr Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich über ein Like und eine Subscription sehr freuen. Bis demnächst.